Hello friends, welcome to Avipedia. In this video, we're going to talk about how to prepare economy section of CAPF Assistant Commandant Exam 2019. Okay, let's start. So first of all, we should know that how many questions are coming from this section. So in 2018, around only nine questions were asked from the economy section. Again, in 2017 also, only nine questions has been asked. But before uh, 2017, in 2014, 15 and 16, around 15 questions has been asked from this section. So we cannot take this section lightly because around 20 to 30 marks are of, uh, from 2050 marks are dependent on this section. Okay. Next is, what is the slavers of economy? So, slavers for economy is Indian economy and issues relating to planning. Okay, जैसे कि five year plan आता है, ठीक है? जितने भी five year plan है और important five year plans हैं, आपको पता होना चाहिए what are their provisions, okay? About the growth rate, what we, uh, what we achieved in the, on these plans. Next is government budgeting. Again, you should know about everything about government budget from polity perspective as well as economy perspective. Apart from that, you need to prepare the budget of 2018 and 2017 in very detail because they can ask the comparative analysis of between those two budgets okay next is financial system in financial system you should know about our banking system our security market system and you should also know about the capital as well as money market system okay next is fiscal policy okay banking ke andar hum jo padhte hain wo tha monetary policy aur jab hum fiscal policy ki baat karte hain to wo banate kon department of finance ministry of finance jisse ki हमारे जो देश की इकोनॉमी है कि किस तरफ जा रही है हमें कैसे करना है वो आपको देखना चाहिए नेक्स्ट है टैक्सेशन टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड स्पेशली द टैक्सेस व्हिच हैज बीन सब्स्यूम्ड अंडर द जीएसटी एंड व्हाट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जीएसटी ये आपको देखना है टैक्स सिस्टम के अंदर आपको ये भी देखना है कि कौन सा टैक्स कब लगा था ठीक है आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जो न्यू स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन आई थी ठीक 1980s के अंदर वो क्या है टैक्स सिस्टम के अंदर ही आपको पढ़ना चाहिए अपना फाइनेंस कमीशन उसका पॉलिटी वाला पार्ट और साथ में उसका फाइनेंस वाला पार्ट ओके नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिकली टॉपिक होता है मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया और ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया बिकॉज वी हैव ए डेडिकेटेड बॉडी ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी बनाई गई है पिछले से पिछले साल ओके इन टू थाउजेंड we have created monetary policy committee to contain and to target the inflation by targeting the inflation we are now uh, controlling the monetary uh, matlab ki money supply in our uh, uh, country and from that we are guiding our economy to the desired path okay next is foreign trade and international organization when we talk about foreign trade you should know about ki what is the export basket of india and what is the import basket of india you should also know about the decreasing order of this कि व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड व्हाट वी आर व्हाट वी आर इंपोर्टिंग मोर अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट विद विद व्हिच कंट्री यू हैव द वी हैव पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड विद व्हिच कंट्री वी हैव नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए फॉरेन ट्रेड से ही रिलेटेड बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल आईएमएफ इसके अलावा हमारे पास है डब्ल्यूटीओ ये सब आपको देखना पड़ेगा डिटेल में इनके हेड क्वार्टर क्या है इंडिया के इनका इन कितनी मेंबरशिप है आईएमएफ के इंडिया के अंदर कितने शेयर हैं वर्ल्ड बैंक में इंडिया का क्या रैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया का शेयर कितना है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नई भी आ रही है ब्रिक्स बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक ए आई आई बी आई है ठीक है इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है इनके ऊपर आप कुछ एम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखिए बीस नंबर आएंगे मतलब टेन क्वेश्चन आएंगे उसमें जो दो नंबर का एक होगा तो अराउंड एक क्वेश्चन तो आप इस फॉरन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट पक्का कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि इसके अलावा कुछ जो स्पेशल फोकस टॉपिक हैं सीएपीएफ के लिए वो क्या है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी सेक्शन तो सबसे पहली बात होगी फाइव ईयर प्लान ठीक है फाइव ईयर प्लान आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पता होना चाहिए सेकंड है स्कीम रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इंश्योरेंस स्कीम भी हो सकती है ठीक है ये नॉर्मल स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी हो सकती है ये अटल ज्योति बीमा योजना भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो जितनी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो स्कीम्स आई है वो आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट है बजट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी बजट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट के अंदर इस बार हमारा आया है इंट्रीम बजट इंट्रीम बजट क्या है वोट ऑन अकाउंट क्या है डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में अपार्ट फ्रॉम दैट कितने टाइप के डेफिशिट होते हैं फिजिकल डेफिशिट बजट डेफिशिट ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज अगेन मैंने जैसे बताया कि डेफिशिट नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कि कितना इन्फ्लेशन रेंज में आ रहा है इंडिया में क्या इन्फ्लेशन अब देखो आपको मैंने से मैंने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बात की थी तो दो से लेके छ के रेंज के अंदर हमें अपना जो इन्फ्लेशन है मेंटेन रखना है और इन्फ्लेशन के अंदर जो अलग अलग टर्म्स आती हैं फ्लिप कर्व कूजनेट कर्व 
ठीक है ये सब भी आपको याद रखनी है डेवलपमेंट तो वो आपको ये सब जितने भी कर्ज है ये सब याद रखने हैं नेक्स्ट है इंडेक्सेज अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बहुत सारे इंडेक्स आते हैं वर्ल्ड बैंक बहुत सारे इंडेक्सेज लॉन्च करता है ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये आपके इकोनॉमी ही नहीं बात बात की जो मिसलेनियस सेक्शन है उसके अंदर भी वो इंप्रूव करेगा नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट इज टैक्स सिस्टम जो कि मैंने आपको पहले बताया टैक्स सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम ठीक है अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से अराउंड टू क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट ठीक है इसके भी कुछ स्पेसिफिकली एरियाज हैं जिसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आता है जैसे कि पहला है डिमांड एंड सप्लाई इसमें क्या डिमांड एंड सप्लाई की कितने टाइप की डिमांड होती है क्या डिमांड होती है और इलास्टिसिटी कितनी होती है ठीक है इलास्टिसिटी के ऊपर कि मार्जिनल है या फुल है कितनी है ये आपको देखना है नेक्स्ट है यूटिलिटी यूटिलिटी के अंदर अगेन मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेट्रा ऐसी टर्म होती है आपने देखना है ठीक है थर्ड है टाइप ऑफ गुड्स टाइप ऑफ गुड के अंदर पब्लिक गुड प्राइवेट गुड ठीक है कॉमन गुड ये आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके अलावा है कंपटीशन कि कंपटीशन कितने तरह का देखो परफेक्ट कंपटीशन है उसके क्या फीचर है मोनिपलिस्टिक है उसके क्या फीचर है ये सब आपको ध्यान में रखना है अब हम बात करते हैं इकोनॉमी किसके लिए पेपर टू के लिए पेपर टू की जब हम बात करते हैं तो देखिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही है जो आपने तैयार करने ज्यादा माइक्रो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है सेकेंड इज इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि रिलेटेड है तीसरा डिजिटल इकोनॉमी अब देखो तीनों का आप देखो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है बाई यूजिंग डिजिटल इकोनॉमी वी कैन हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन विच कैन बूस्ट द इंक्लूसिव ग्रोथ ओके नेक्स्ट है स्टार्टअप उसके अलावा वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है एस सी एस सीज का कितना लेबर फोर्स क्या इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट है या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए ये अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रोथ है पर्टिकुलर सेक्टर्स की कि एक सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस चल रही है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रही है ठीक है क्या उनकी प्रॉब्लम है और सर्विस सेक्टर के अंदर जब हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ेंगे तो जो नई स्कीम आई है फॉरन ट्रेड पॉलिसी आई है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है अगेन एक्सपोर्ट इसके अलावा अब फाइनल जो हमारे माइंड में बात आती है कि क्या बुक्स रेफर करनी चाहिए बुक्स है जो पहली पेपर वन के लिए जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ सकते हैं जो टी एम एच पब्लिकेशन की आती है नेक्स्ट है फॉर करंट अफेयर सेक्शन और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि बहुत जरूरी है उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए हमारा विकीपीडिया पोर्टल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अलावा नेक्स्ट टू है फॉर पेपर टू पेपर टू के लिए क्या करें अगेन पेपर टू के लिए इशू एनालिसिस सेक्शन है हमारे अभीपीडिया सी ए पी एफ सेक्शन के ऊपर वहां आप जाइए वहां पर आपको डिटेल में जो जो मैंने आपको इशूज बताए इनके एनालिसिस मिल जाएंगे और आप उसको फॉलो कीजिए ठीक है और इसके अलावा अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम थैंक यू वेरी मच